em que eu só vou ficar falando qualquer coisa com voz suave, talvez, eu não sei. O som tá diferente do que eu costumo escutar. É que eu troquei o fone. Será que é isso? Eu não sei. Bom, eu queria fazer um pergunta e respostas que tem algumas pessoas pedindo, mas eu não sei como é que faz isso. Com, onde vocês fazem as perguntas? Bom, então se você tem alguma pergunta, eu vou fazer do jeito mais simples possível, já que o canal é pequeno. Comenta neste vídeo alguma pergunta que você quer que eu responda num próximo vídeo. Nossa, eu tava tão calminho E aí eu fiquei agitado Eu comecei a... Não sei Eu tinha feito... É, fiz uma aula online de Tai Chi No YouTube mesmo Não sei porque eu pensei Tai Chi hoje Eu acho que é porque eu tô vendo Avatar Tô revendo Avatar, né? Que maravilhoso E não sei, eu lembrei de Tai Chi Porque Tai Chi O jeito que mexe Não sei, parece um dobrador de... Não sei. Nossa, deve ter sido alto. Acho que eu vou ficar no Susu hoje. É, tô na vibe do Susu. Eu coloquei a meia que eu usei o dia inteiro hoje. Mas como eu quase não fiz nada, só fiquei no meu quarto nesse sentido, né? Não saí. A não tá fedida nem nada. Eu até me perdi. Ah, eu faço a sua pergunta. Mas eu tava calminho, nossa, é real, eu dei uma acelerada. Eu fiz um tai chi, e aí depois eu dei uma profunda meditada. Foi bom, fiquei bem relax, relax, relax. Mas, do que eu irei falar hoje? Não sei, pode ser só um bate-papo. Não é um bate-papo, né, porque não tem ninguém batendo papo comigo. Mas... Imagino que as perguntas, por vocês não me conhecerem, elas vão ser mais, não genéricas, mas abordando coisas como, tipo, quantos anos eu tenho e essas coisas. Então, eu vou falar alguma coisa de mim, que eu acho que talvez não vai aparecer no outro vídeo. Por ser mais profundo e talvez não é uma pergunta normal que se faça pra alguém que você não conhece, não sei. Eu falei isso tudo, mas eu não sei o que, que eu vou falar. Tá bom, eu vou, eu vou falar uma coisa bem X, mas é uma coisa... De mim. <risos> mas é bem X no sentido de que eu só vou soltar na roda. Mas... É, eu já falei algumas vezes de Tarkovsky aqui, né? Enfim. Pra mim, não é só um dos melhores... Não é o melhor diretor... Quer dizer, é o melhor diretor, mas não é só o melhor diretor. Pra mim, é um dos melhores artistas. Em geral. Enfim. E eu partilho muito de tudo que ele pensa. É, eu ia focar mais na ideia do sacrifício, mas é, eu, eu penso, eu compartilho absolutamente tudo que ele fala. Inclusive, ele é um, é um mestre para mim, de certa forma. Eu penso nele todo santo dia. Escrevo sobre ele todo dia. Esse homem me deu muita coisa. Trouxe algo pra perto de mim que eu jamais achei que eu ia ter. Que é a figura de Deus, seja lá o que for Deus, mas... Trouxe isso pra perto de mim. Eu vou experimentar tirar a meia pra ver o que que acontece. Sim, muito com força. My God. My God, my God, my God. Holy shit. Oh, shit. Wow.
Não sei o que tá acontecendo com esse foco, ele era mais rápido que isso. Bom, deixa eu ver quanto tempo já temos gravado. Nossa, melhorou muito, agora eu posso me soltar, né, sem ficar fazendo um...
acho que eu posso mostrar alguma coisa pra vocês. Ah, eu vou mostrar essa caixa. Eu amo essa caixa, eu dei muita sorte. Eu estava viajando, estava em Amsterdã. E aí tinha uma, uma feira grande que tem lá, né? Feira de... Não sei se é uma feira de pulga, mas enfim, uma feira. E aí tinha uma loja só de caixas. E aí eu olhei essa caixa. Maravilhosa. Que parece uma caixa de um fumador de ópio. Mas tá empoeirada do século... Agora também Será que tá pegando isso? Mas eu vou usar uns efeitos aí Vou mostrar a caixa Ai, é fogo Olha que da hora, ela é completamente Ela é super preta, né? E eu amo essas cores, o preto com o dourado E esse rosa e laranja ficou muito bom mano. É incrível essa caixa Tem um pássaro aqui, super bonito Aí atrás é a mesma coisa Ah, meu Deus. Aí, aí em cima é diferente. Eu acho que é isso. Dos desenhos. Mas ela é super bonita. Eu nem sei o que tem aqui dentro, deixa eu ver. Tá difícil. Sei, mas eu acho que eu vou rebatizar ele, então. Não é rebatizar não, porque eu não acredito em batizado. Eu fui batizado à força e eu odeio isso. Vou chamar ele de Antônio. Come terra. Pode ser. Antônio come terra. Que tal? Não, 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 não. Jeffrey, come down. Jeffrey. Não, Jeffrey, não. Muito americano. Pepe. 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 Então, esse é o Pepe. Não é nada, não é nada mal. Parece 
parece que eu tô no, num filme do Tarkovsky. Olha só. Que divertido. Nosso microfone tá ótimo. Deixa eu ver quanto que é. Tá bom, já sei como é que eu faço pra deixar ele assim. E a meia, a meia é o um sucesso. Eu ainda não achei a espuminha de, que, que de fato usa. Pra caber aqui. Mas eu vou tentar achar. Não deve ser difícil. Deve ser tipo espuminha pra microfone tasca. E aí eu vejo as dimensões. Eu vou terminar o vídeo aqui. Ah, e sabe o que eu posso fazer? Posso fazer um vídeo mostrando minhas tatuagens também. O que você acha dessa ideia? E eu falo delas. Das que tem significado e as que não tem. Tipo essa espada. Ah, não vai dar pra mostrar. 